I'm N.K. Halder from DAB Public School, CCL VDD. I'm here to teach you the chapter Any Planet of Standard 11. It is written by Nanu Parhiwala. Yes, students, let us know about the writer first that he was born in 1920 in Bombay to the middle class Parsi family. Actually, his uh, name, family name derives from the profession of their forefathers who had been the manufacturer of palanquin. Palanquin, you know, Dolly, this vocabulary. So they were the manufacturers of palanquin. So here we also find that Nani Palki Bala. And he was an excellent barrister at that time. Now, let us know the title of the story, The Ailing Planet. Pahle hum log Ailing Planet, title Ailing Planet kyun kha gaya? Ailing means sick. Why it is sick? Because by the intensive exploitation by humans for our survival and development, what we are doing, we are just exploiting the natural resources. And nature has lost almost all its resources with drying rivers, depleting and polluted environment, and deteriorating condition of forest. So, what Mahatma Gandhi said, Bapuji ne kaha bhi, kya Nature had enough and enough for human need, but not enough for human greed. हमारे जो जरूरतें हैं उसके लिए नेचर हमारे बहुत चीज दिए हैं, but what we are doing, we are just misusing the gifts of nature. We are destroying and damaging all the things. That God has provided to nature. No. So, this is, and uh, now the condition is that this earth, this planet is breathing hard. It has become sick. So, it is now our responsibility how to protect it. Because its existence. Depends our survival. Agar nature nahi rahenge, hamare bhi astit nahi rahega. Hamare bhi existence khatam ho jayega. Okay. So now let us see the story that Nani Palkiwala has described through this story. Dear students, in short, I have written the main point so that you can gauge the entire story, you can understand it properly. So let us start the first. One can't recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago that is in 1972 green movement started in the year 1972 what was its aim pahla baar unso bahatar mein green movement start hua tha and it aims at kya is the lakch kya tha seeing the natural uh, present condition deteriorating condition of forest and the other gifts of nature, people started thinking that what are the ways to protect it, this is to bajar. So first in 1972, the green movement started, Harit Pranti. What was its name? It aims at to make 
the human beings concerns of stopping the further deterioration and degradation of nature and it helps us to share not to have control over nature but makes us possible that now is the time to develop partnership with nature it is our responsibility to save nature clear now in 1972 the world's first nation wide nation wide green party was founded in new zealand pahla baar new zealand mein start hua tha 1972 mein we have shifted one more this is kya hua hamare jo chinta hai hamare jo vichar dhara hai isme badlav aaya मेसिनी विचारधारा से हम लोग इसकी ओर प्रस्ताव किए ना हम लोग वर्ल्ड व्यू होलिस्टिक एज ए होल तो संपूर्ण मानव जाति संपूर्ण विश्व की ओर से हम लोग सोचने लगे क्लियर एंड दैट्स व्हाई वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इन इोकेबली फ्रॉम द मेकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड और पर्यावरण के संबंधित विचार पर हम लोग सोचने लगे इट इज ए सिट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस बाई कोपर्निकस हुट मैनकाइंड इन दिक्सटीन सेंचुरी दैट द आर्ट एंड द अदर प्लान रिवॉल्व राउंड द सन सो जैसे कोपर्निकस ने सिक्सटीन सेंचुरी में क्या किए थे ये बताए थे एक रिवोल्यूशन ला दिए थे बोलकर के नहीं सन जो है फिक्स है एंड ऑल प्लैनेट्स जो है दैट मूव्स अराउंड द सन वो सूरज की ओर चारों ओर घूमते हैं उसी तरह ये हरित क्रांति भी हमारे सबको एक बहुत लार्ज एक्सेंट इट है इतना अच्छे से आज तक कोई मूवमेंट जगड़ा नहीं है जो आज हरित क्रांति ने जगड़ दिया है Now, for the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the Earth itself is a living organism, and an enormous being which we are parts. It has own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. So, ये क्या रहा है? हमारे अंदर ये चिंतन आया कि नहीं ये धरती जो नहीं है ये खाली ये नहीं कि हम कंज्यूम करते गए जो हमारी गीत थी हम उसको एंजॉय करते गए बस ये धरती जो है उसको हम हम लोग को ये फर्ज है कि इसको बचाना इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट आज अगर हम लोग इसको नहीं बचाएंगे देन वट वुड बी आवर फ्यूचर जनरेशन हाउ दे वुड एंजॉय इफ वी ऑल जस्ट एक्सप्लॉय ऑल द रिसोर्सेस सो ये विचार हमारे मन में पैदा किए थे so the first point is first nation wide green party that started in 1972 in new zealand clear second point here the earth vital signs result a patient in declining health we have begun to realize our ethical obligation to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation the concept of sustainable development next point i have ki sustainable development sustainable means everlasting that will sustain not the getting destroyed so sustainable development the concept of sustainable development was popularized in 1987 by the world commission on environment and development vishva paryavaran aur vikas aayog ne ye vichar diye ki hamare andar aaj ka jo zarurat hai us zarurat ko pura karne ke liye bhavishya mein jo hamare aane wale peedhi hai unka unke zarurat ko pura karne ke liye unke paas jo yogyata hai jo ability hoga ki nahi hoga uske sath koi compromise nahi karna hai Rather, we should try to protect it. हम लोग को इस तरह से total जो हम लोग को मिल रहा है जब दाय गिफ्ट, we should not exploit it. We should save it for the future. 
so that our generation, the next generation, the future generation, they would also survive. The human existence will sustain not. And development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. That is, without striving the natural world of resources, future generation would need. That's why Mahatma Gandhi has, that we find the same replica in the thought of Mahatma Gandhi, who said that the uh, world has enough and enough for human need, not enough for human greed. Hamare lalach ke liye, hamare jo hingsatmak praviti hai, uske liye dhu. धरती काफी नहीं है लेकिन आदर्श सारे चीज हमारे जो जरूरत है वो पूरा करने के लिए नेचर प्रोवाइड्स आर विद सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन एंजॉय एंड वी कैन कंज्यूम इट फॉर आवर नीड जस्ट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स तो सेकंड पॉइंट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर नेक्स्ट इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज when the notice reads the world's most dangerous animal inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself jambia mein ek zoo hai us chidiya ghar mein ek mirror rakha hua hai bahar mein likha hua hai the world's most dangerous animal aakhir wo kaun hai jab uske andar jaya jata hai dikha jata hai ek mirror rakha hua hai and mirror That means just you look yourself. How do you see? How do you get the reflection in mirror? You will get your own image. So, up, up, me, up. That means that indicates that man himself is the most dangerous animal in this world. आदमी सबसे खतरनाक एनिमल है. So, ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर लाया कि नहीं. No other thing that destroys the resources, but it is human beings who are whole and sole responsible for the destruction of all the natural gifts and resources that is necessary and important for our survival. Okay, so here the third point: world's most dangerous animal. Here it has been mentioned. A new awareness has now dawned upon the most. Dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. इससे हम लोगों को क्या सिखाया कि now is the time to change our attitude. कैसे? Not to have control over the natural world. Not to have control over others. ये नहीं कि हम हम हर समय दूसरे पर अपना control करें. Rather Let us know, let us learn. हम लोग को ये सीखना चाहिए कि how to share our things with others, how to be the partner of a group. कैसे आप भागीदारी बनेंगे? बल्कि कैसे हम सहयोग के विचार अपनाएं? एक अधिकार का विचार छोड़के हमको सहयोग की विचार अपनाना होगा, तभी हम लोग इस धरती में रह पाएंगे और हमारे सभ्यता जो है सिविलाइजेशन जो है एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं ऐसे बहुत सारा एनिमल है जो इस संसार से विलुप्त हो चुका है वाई फॉर देर दे आर नो रिस्पॉन्सिबल आप लोग जानते हैं सुने नाम डायनोसॉर्स का क्योंकि वो अपने यंग वंश को अपने ही खा जाते हैं सो दिस वायलेंस ये जो हिंसात्मक जो आपका प्रवृत्ति है ये हटाना पड़े देन ओनली यू कैन लीव यू आर एबल टू लीव ऑन दिस साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसिस विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द आर्ट कितना लिविंग स्पेसिस है टोटल 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसिस धरती में एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगर्स द स्टिल कैटलॉग लिविंग स्पेसिस बायोलॉजिस्ट रिकॉर्ड दैट अबाउट थ्री टू ए हंड्रेड मिलियन अदर लिविंग स्पेसिस स्टिल लैंग्वेज अनेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस आज भी ऐसे बहुत सारे स्पेसिस हैं जो अभी भी अंधेरा 
दे आर स्टिल लिविंग इन डार्कनेस आदमी अंधेरे में है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है वी हैव नॉट वी हैव अनएबल टू रिकॉग्नाइज देम देयर आइडेंटिटी हम लोग नहीं जानते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारा स्पेसेस है जो इस दुनिया में है जो वी आर स्टिल टू इनवेंट देम ओके टू स्टडी वी आर स्टिल टू डिस्कवर देम देयर नेम देयर आइडेंटिटी जिसके बारे में अभी तक हम लोग को पता नहीं है one of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the brand commission which had distinguished india as one of the members mr l k jha the first brand report raised the question are we to leave our <coughs> leave our successors a scorch plant of advancing deserts impoverished landscapes and ailing environment mr elkin tha jo ek baar point out kiye the ki kya main hum log isliye ji rahe hain ki dharti ko is world ko ek ailing planet banayenge kya hum log ka maqsad yahi hai leave our successor a scorch planet what should i leave for all नेक्स्ट जनरेशन एलिंग प्लानिंग स्कॉट हीट बर्निंग प्लानिट हीट जो गर्म गर्मी से भरा हुआ हो तब तरह हो एंड एडवांसिंग डिजर्ट बिकॉज वी नो हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट वैसे मैनकाइंड एंड डेजर्ट फॉलो पहले जंगल उसके बाद आदमी आदमी अगर जंगल को नष्ट कर देंगे तो डेजर्ट में बदल जाएगा रेगिस्तान में बदल जाएगा क्लियर सो इम्पोवरिस्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट सो उनका ये विचार तो अब तो हम लोग देखते हैं अलग अलग मूवमेंट फिर में हम लोग के अंदर यही विचार व्यक्त करने के लिए हम लोग को कोशिश किया गया है नाउ इज द टाइम टू स्टॉप डिस्ट्रॉइंग एंड डैमेजिंग नेचर बिकॉज इफ यू प्ले विथ नेचर द नेचर विल प्ले विथ आप नेचर के साथ खिलवाड़ कीजिएगा नेचर भी आपको डिस्टर्ब करेंगे सो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन द थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट आउट दैट द आर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर यहां पर आप लोग प्रिंसिपल एक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे लेस्टर आर ब्राउन ही पब्लिश ए बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट The global economic prospect उसमें वो फोर सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे क्या है वन इज फिशरीज सेकेंड अंडरलाइन कर सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन नेक्स्ट फॉरेस्ट नेक्स्ट ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम ये चार सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम अगर हम लोग ज्यादा एक फिशरीज है अगर हम लोग ज्यादा फिशिंग करेंगे ज्यादा मछली पकड़ेंगे अपना जितना जरूरत से ज्यादा तो वो भी एक्वेटिक प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड बिकॉज टोटल ऑल द थिंग्स नेचर है क्रिएटेड इन सच वे दैट एवरी थिंग इज इन इकोलॉजिकल बैलेंस एक संतुलन में है इस संतुलन आप एक तरफ डैमेज कीजिएगा दूसरा तरफ ये डिसबैलेंस हो जाएगा सो दिस इज द रीजन अगर टेन फॉरेस्ट चार बायोलॉजिकल सिस्टम में एक फिशरीज है नेक्स्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट जंगल यू नो दैट फॉरेस्ट आर द लॉन्स ऑफ द आर्थ इफ यू डैमेज फॉरेस्ट वी हैव टू लिव विदाउट ऑक्सीजन एंड दैट इज इम्पॉसिबल ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इन एडिशन टू सप्लाई आर फूड these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics in large areas of the world humans claims on these systems are reaching an unsustainable level a point where their productivity is being impaired but what is the situation at present that impaired The not healthy production is there. Everywhere we are finding the damage 
एन दी वेल यू फाइन द इज ह्यूमन लैकुना आर देयर कुछ हमारे अंदर कमियां हैं जिसके चलते देयर प्रोडक्शन हैज बीन डैमेज क्लियर इन पोअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायर वुड और कुकिंग फॉरेस्ट हम लोग काट रहे हैं आइदर फॉर आवर ड्वेलिंग्स और टू जस्ट फॉर आवर नीड्स टू फुलफिल द वुड्स the fire wars and in some places fire has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it since the tropical forest is in the words of dr mills the powerhouse of evolution several species of life face extinction as a result of its destruction the power house of evolution if we fail the uh, to maintain the greenery the global warming will start the entire planet will turn to a hot the burning fire the hottest planet and ultimately we have to breathe our last and there will be no sign of humanity on the human or human beings human species on this earth okay next number 5 point article 48 a of the constitution yes article 48 a of the constitution of india provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country hamare yahan writer kehta hai ki bahut sare sanvidhan ke niyam hai bahut sara laws hai rules hai par the misfortune of our country but it is our misfortune hamare dubhar hai but hardly we follow this rules and regulation hum log mante nahi pair karna mana hai aap jaiye gaon deha dur dur mein because people are not aware of it they are cutting it purchasing selling it for their own benefits or preparing to just fulfill their greed so until and unless we are being responsible we are being cautious it is not possible hamare liye sambhav nahi hai ki hum hum ye dharti ko bachaye to yahan par 48 article mein bola gaya hai ki state ko kendra ke sath milkar ye forest aur wildlife bachana jaruri hai but what causes endless anguish is the fact that laws are never respected hamare desh mein laws ko kabhi respect kiya hi nahi jata hai ain ain ka jagah par hai aapni apne kaam apne karte rakho and while never respected non enforced in india for instance the constitution says that caste is untouchability and bonded labor shall be abolished but they flourish seamlessly even after 44 years of the operation of the constitution the writer clearly has explained when he started writing it was just after 44 years so he has uh, mentioned that after 44 years of constitution bagri 44 years bagri us samay likha gaya tha ki yaar azadi ke baad जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बॉन्डेड लेबर नहीं होगा देन कास्ट कास्ट सदन का फीलिंग जो है ये एबोलिस्ट करना होगा एंड अनटचेबिलिटी क्या ये आदमी का मन से पूरी तरह से हट पाया है नहीं क्यों बिकॉज वी आर स्टिल आर बीइंग द विक्टिम्स ऑफ सर्विसियस सर्कल इस सर्कल का अंदर हम लोग जो है एकदम अपने आप को फंसा चुके हैं we can get rid of this situation can come out of this situation so niyam sanvidhan constitution all are there but it is our misfortune that still we fail even after so many years of independence a recent report of our parliament's estimates committee has highlighted that near catastrophic depletion of india's forest over the last four decades 
India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. एक डाटा के अनुसार ये कहा गया कि हर साल हम लोग 3.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट लूज कर रहे हैं खो रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं नष्ट कर रहे हैं लास्ट इयर्स ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी फर्स्ट मनी थ्री डेज जो ऑफिशियली घोषित किया गया है कि ये फॉरेस्ट लैंड है वहां जाके आप देखिए भीतर भीतर या अंदर में फॉरेस्ट पेड़ ही नहीं है All are being cut, being saved, and purchased off. The actual loss of forest is estimated to be about eight times the rate indicated by government statistics. Next, a three-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations. थ्री इयर्स स्टडी तीन साल का एक अध्ययन से जो सेटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी से यूनाइटेड नेशन एक्सप्रेस किया है बताया हम लोग को कोशस के वन सा हम लोग को कोशस किया है दैट द एनवायरमेंट हैज डिटेरियरेटेड सो बैडली दैट इट इज ए क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द एट्टी एट कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड एट्टी एट कंट्री जो एग्जाम किया गया जो इन्वेस्ट किया गया है जांचा गया है उसमें 88 कंट्री में लिविंग इज एट स्टेक टू टेक ब्रेक सांस लेना ही प्रॉब्लम है ऐसी सिचुएशन आ रहा है दैट इज नॉट इन हेल्थी एनवायरनमेंट वी आर लिविंग नॉट आउट बट नॉट इन हेल्थी एनवायरनमेंट देर कैन बी नो डाउट दैट the growth of one population is one of the strongest factors destroying the future of human society it took mankind more than a billion years to reach the first billion that was the world population around the year 1800 by the year 1900 a second billion was added and the 20th century has had another 3.7 billion this para the writer has emphasized on the increasing population that is population explosion so next after point number 5 that is article 48 a of the constitution that we have discussed now next point is population explosion yes students it has become a great threatening to all the human सारे समाज के लिए हमारे अस्तित्व के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है अगर इसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया जाता सो वी विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन डिस्ट्रैक्शन इसके बाद यही बोला गया है इसीलिए कि देयर कैन बी नो डाउट That the growth of the world population is one of the strongest factors. ये बहुत बड़ा factor है आज हमारे बीच. And distorting the future of human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. And the 20th century has added another. Th- हर सेंचुरी में इतना मिलियन एंड बिलियन करके जो है हमारे पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हो रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा सोच है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 मिलियन वर्तमान में ये एस्टिमेट जिस समय ये कहानी लिखा गया था उस समय राइटर कहा कि उस समय का पॉपुलेशन जो है फाइव मिलियन था Every four days, the world population increases by one million. हर चार दिन में इस दुनिया का population one million बढ़ रहा है हर four days में क्या आप मैं तुम कर सकते हैं हर चार दिन में अगर एक million बढ़ता जाए क्या उस तरह से in comparison to the increasing population are there the increasing of natural resources? 
Are there the possibilities of the natural gifts? Would we be able to consume, to exist for everlasting? Would we be able to sustain for long? No, not possible. It's possible. No. So, it's for rope laga na pahu jaruri hai. Then, fertility falls as income. Ye kaha jata hai ki agar population is tarah se increase hoga, to in every aspect, we will be losing our cell. Ham loo aapne aap mein kuch na kuch khote rahenge. Kiki kaha jata hai ki jab kam population ho, us mein education agar achcha hai, to education, siksha milne se kya hoga? उसमें आपको फर्टिलिटी फॉल्स होगा इनकम का वृद्धि होगा आय बढ़ नहीं होगी एजुकेशन स्प्रेस शिक्षा बढ़ेगी एंड हेल्थ इंप्रूव और आदमी जो है पीपल विल बी एबल टू लीव इन हेल्दी एंड सैनिटरी कंडीशन दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव ये कहा गया है कि डेवलपमेंट विकास जरूरी है तो ऑटोमेटिक ये सारे चीज में पढ़ाई में वो पढ़ाई का क्षेत्र में बोलो या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्षेत्र में बोलो या हेल्थ इम्प्रूवमेंट दृष्टिकोण से चार तरह से विकास जरूरी है विकास से बहुत विचार ये है कि विकास से ये सारी चीज पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे बट अगर पॉपुलेशन का इमीडिएट नीड इज टू हैव ए चेक ऑन पॉपुलेशन But development itself may not be possible if the present increase in numbers continue. But the writer कह रहा है, लेकिन development तो ठीक है, विकास होगा। But ये development भी possible नहीं है अगर इस रफ्तार से अगर population बढ़ता रहे, तो it is not so easy to develop in the field of development that we can excel in everything. The rich get richer, and the poor. बिगेट चिल्ड्रेन विच कंडेम्स ने क्या होगा ऐसा सिचुएशन में कि जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन और जो गरीब है जो झोपड़ी में रहते हैं बस जिसका विकास नहीं हुआ है वो क्या होगा वो अपने बहुत बड़े परिवार बहुत सारे बच्चे के माता पिते बनेंगे और अपना जिंदगी अपना जो सपना है वो उस झोपड़ी में ही जन्म लेगा और उस झोपड़ी में ही खत्म हो जाएगा Clear and the poor biggest children which condemns them to remain poor. More children doesn't mean more workers. ये विचार था पहले गांव में कि बहुत अगर संतान होंगे तो क्या होगा कि सब कोई काम करेंगे बहुत इनकम सोर्स होगा नहीं. Anyhow, just one money is not the way of development. किसी तरह से के कहीं पर थक करी फार्म हाउस में काम करने से इनकम होने से नहीं होगा इन द लॉन्ग रन यू विल बी इन डेंजर इट इज नॉट द वे फॉर डेवलपमेंट मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइज ये कभी कभी कहा जाता है कि बंधा करना बहुत जरूरी है बट इट इज नॉट the way just to go force them, force us to uh, practice this situation. ये कोई आखिर after all it is the human being. हम लोग को खुद कोशा सोना पड़ेगा, खुद अलाव होना पड़ेगा, नहीं कि हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती कोई नियम खोल दिया जाए और हम उसको practice करें. So ये कोई अपना ये कोई writer का कहना है कि this is not justified. It is not to be thrust upon. It is the practice that should be understood and should be realized and should be maintained. Okay. But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. Coercion, coercion means force. Yes. Coercion by force. So, by force we can't um, just um, have control the family planning. It is our understanding 
it is our it depends on our understanding it depends on our development it depends on our thoughts then only we can be able to have check on population in proper way the choice is really between control of population and perpetuation of poverty perpetuation is continuous perpetuation continuous okay so it is just a option it's a choice ki aap uh, would you like to have a big family with so many children living in such a slum areas without satisfying your needs or you have a small family and to have the proper um, um, proper demands that you can fulfill so it is it depends upon you ki aap kaun rasta kaun ra apna ye ra okay so the writer has pointed out that it is a choice between control of population ya to aap population control ki thi apne aap se or perpetuation of poverty yani to continuous lagatar garibi ka जो चक्कर है उसी में फंसे हुए रहिए सो ये अपने आप पर विचार होना चाहिए बिकॉज वी आर यू मै बी वी हैव टू फॉलो इट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट हट इज जस्टिफाइड हट इज नॉट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी नाइन ट्वेंटी मिलियन डे आज का जो पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट जिस समय ये स्टोरी लिखा गया था नाइन हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन मोर देन the entire population of africa and south america but put together poet uh, sorry the writer keh raha hai ki ji hamare jo us samay jo 920 million population tha wo africa and south america ko agar population ko ek sath milaya jaye usse bhi more zyada hai samajh rahe hain aap so no one familiar with the condition in india would doubt that the hope of the people would die in their hungry hard beds unless population control is given top most priority that's why the writer again and again in round about uh, emphasizing on the same point ji yeah, kisi bhi nazar se kisi bhi tarike se either it is proper understanding or by coercion either by force or by proper way proper understanding proper development proper education but anyhow it is the uh, top most priority for all of us to have control over population clear next not the least but the last that is era of responsibility number 0.7 era of responsibility very very important that is now the poet the sorry the writer nani kalki wala has given us the responsibility now we are responsible who will protect us who will make us understand we are sufficient enough kon hum log ko samjhaye is our responsibility to have to save something for our own children hamare aane wale piriyon ke liye bachana mera kharch hai so ye humko samajhna hai humko iska mahsoos iska jo importance hai usko samajhna hai then only we can be successful to survive on this earth so here the writer says for the first time in human history we see a transcending concern राइटर कह रहे कि हर एक क्रांति से एक विचार आया ट्रांसेंडिंग अपने आप को एक एक टेंस, एक ट्रांसेंड एक मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर ये जो स्थानांतरण है विचार का दिस सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट सबसे प्राइव ये क्या हम लोग को सोचना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कि हमारी समाज हमारा देश बट ए होलिस्टिक Holistic means as a whole. Holistic. 
as a whole as a entire universe we have to think over the uh, entire population of the universe pura is our this planet ke bare mein sochna hai not by segregating ourselves as a part ye nahi ki hum hamare samaj hamara desh itna hi soche balki aaj hum log ko pura desh sare deshon ko milkar sochna hai that is the writer has said earlier that it is not for uh, monopoly it is for partners it is not just to have control of other not uh, domination but it is a partnership hum log ko sare deshon milkar sab des milke ye sochna hai ye vichar lagna hai ki kis tarah se hum is problem se bahar aaye okay now that is transcending concern the survival not just of the people but of the planet we have begun to take a holistic view of the very basis of our existence the environmental problem does not necessarily signal our demise underline the very very important line it is our passport for the future ye environmental jo problem hai jaat jo पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ये खाली हमारे पर हमारे सोसाइटी के लिए नहीं है ये समग्र देश दुनिया के लिए है और दिस इज ए पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर ये भविष्य के लिए एक पासपोर्ट है द इंजॉय द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज ए असर्ट इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो न्यू होलिस्टिक विजन है ये जो वर्ल्ड व्यू पूरा विश्व सोच जो आज हमारे मन में आया है पूरा आंतरजातिक चिंतन जो हमारे मन में आया है यही हमारे विचार को आगे ले जाएंगे और इसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल इट इज ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू सींग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होम ये नहीं कि इंडिया चाइना अमेरिका इस नजर से देखना बट जस्ट forget about the bifurcation forget about the demarcation of the um, areas but just think of the whole universe think of the universe as a whole as a planet clear and whole rather than a dissociated collection of parts aisa nahi ki alag alag part mein alag alag desh mein hum log sochenge balki total desh milke ek planet ke roop mein ek world view एक पूरा समग्र संपूर्ण चिंतन के साथ हमारे विचार को आगे ले जाना पड़ेगा नाउ इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूसियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस नए युग में इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा देन है वट इन ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इन more businessmen share the view of the chairman of dupont mr eggers ace ulan who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer jo apne aap ko chief environmental paryavaran of adhikari bol ke ghoshit kiye the he said our continued existence as a leading manufacturer Requires that we excel in environmental performance. जे हमारे जो मैन्युफैक्चर के रूप में हम लोग जो भी करते हैं उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस हम लोग पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं यहीं पर हमारा जो हम जो अधिकारी हैं इसका तात्पर्य इसी पर निर्भर करते हैं तो इससे ये सोचा कि जो भी पर्यावरण से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं अधिकारी हैं लोग को यह सोचना चाहिए दे शुड बी वेरी अलर्ट टू इम्पोज द रूल्स रेगुलेशन एंड टू बी केयरफुलर दिस थिंग्स आर बी मेंटेन बाय द कॉमन पीपल और नॉट अब ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लास्ट द मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर से मार्गरेट थैचर क्या बोले थे None has passed so decisively into the current coil of English usage as her felicitous words. No generation, underline that very very important, has a free hold on this earth. कोई generation का ही 
अकेला अधिकार इस पर नहीं है इस पर्यावरण पर इस मार्गरेट थैचर एज ए प्राइम मिनिस्टर ही अनाउंस वेरी फेमस लाइन दैट कोई भी जनरेशन का कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल का ये नहीं है कि उसका अकेला अधिकार है एकाधिकार है इस नेचर पर ऑल है लाइफ ऑफ टीनेसी हम लोग सबको जो एक टीनेसी एक उधार के रूप में लिए रेन पर लिए हैं इट इज नॉट दैट वट एवर एवरीथिंग इज आवर्स एंड वट वी वन वी कैन डू इट इफ वी वन वी डिस्ट्रॉय इट नो वी इट इज नॉट इट इज आवर जस्ट टू लिव इन बट फॉर इट्स टू मेक इट more uh, better and best but not to destroy we won't have any power to destroy the natural resources because the margaret thatcher um, mr thatcher said that we have uh, taken it on rent he said na hamare aane wale piriyo se we have the responsibility to give account before them the what we have done what we have done for the betterment of environment what we have done for our survival for the human existence and all we have is a life energy with a full repairing lease repairing lease hum log lease mein liye hain aur us lease mein ye bhi karar hai ki hum log ko isko repair karte rehna padega we must keep it mind that anyhow we have to be responsible to save each and every gift of nature and we have to make it in say in the words of mr laser brown very very important quotation every bird you can find regarding the environment we have not inherited this art from our forefathers ye aisa nahi hai ki hum log apne virasat mein ye property mila ye jo the planet hai ye dharti hai this environment this beautiful nature ये कोई हम लोग को विरासत में नहीं मिला है हमारे पूर्वजों से बल्कि हम लोग वी हैव टेकन इट्स रेंट फ्रॉम आवर सक्सेसर फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन वी हैव बॉडोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन बल्कि हम लोग अपने बच्चों से इसको उधार में लिए नहीं कि ये सब विरासत में मिला कि हम लोग जो कुछ करें बल्कि हम अपने बच्चों से इसको उधार में लिए हैं ओके नाउ स्टूडेंट्स let us discuss the important question of this chapter first what does the notice the world's most dangerous animal at a cage signify first question yes we have already discussed the world's most this uh, dangerous animal that was written at the cage at busaka and there it was indicating that uh, in that case inside the cage there was no animal only the mirror was there inside it was indicating that the people the visitors would come there just see the reflection of their image and the writer said just imagine who are the most dangerous that is human being the visitors that is human beings are the most dangerous animal in this world because we are responsible to destroy the nature we are responsible to uh, for the degradation of environment so we are the most dangerous animal that has been mentioned and this new concept has been put uh, in our mind by this uh, group and by this notice clear next question how are the art principal biological system being depleted we have uh, studied that four biological systems one fisheries forestry grassland and the other was um, fisheries grassland forestry and one more that was <coughs> crop lands yes so here we are the discussing that these all things they they provide raw materials for our survival to the industry but now their production has been impaired we damaged why because we are indiscriminately cutting our roots 
the forest forest have been cleared damaged due to the indiscriminate cutting of woods for fuel purpose or for professional purpose the forest has been damaged fisheries fisheries has been done in a very large extent just to have to make proteins that is also for humans green and the other that is grassland the grasslands has been converted into either um, wasteland or for residential purpose so what we are doing we are just destroying what the nature has gifted us and the problem that has also been they uh, converted into the wasteland and that's why even above all behind all this who are responsible this is human beings the explosion of population is responsible for this thing okay next what is the adverse effect of population explosion on human society that we all know that the writer has already pointed out that what is the need of the art is that immediate check on population control there may be other way out development because with the development the fertility falls the education spreads but what is the most important until and unless we have check on uh, population explosion we can't have our uh, access in the field of progress so what is the most necessary that uh, you know, population explosion to check over population explosion because the more uh, we are populated the population is increasing our demands our needs are also increasing and for the survival and for us just to meet our need we are damaging the entire world and the last what is the theme of this chapter that already we have discussed that the importance of environment here i have already mentioned the theme of this chapter that first is the importance of environment very beginning i have discussed that mahatma gandhi has said that world has enough and enough for human need not for human need it provides us with so many things it is overwhelming it is just overflowing with the gifts of god but it is not sustainable if we try to destroy agar hum log isko nasht karna shuru karenge to ek na ek din ye khatam ho jayega so for uh, nature has given food for survival air for breathing and what not everything we can get what we require in life it provides us all the important requirement that we can uh, that we need we require for our survival on this earth next the defined movements to save the earth from time to time uh, just from the beginning of harit kranti that is green revolution and from the year 1972 one after another there are so many steps have been taken by the governments just to oh, find out the way how to save this environment for our future generation okay and at the same time the writer has also mentioned that article 48a that we have so many rules in our constitution but it is our misfortune that we fail to follow it hum log नाकाम हो चुके हैं हम लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं सारे रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं बट इट इज द्यूमन कंसनेस ह्यूमन अवेयरनेस जो जरूरी है टू फॉलो दिस थिंग्स अंटिल एंड अनलेस वी आर बींग अलर्ट वी आर बींग कंसस वी कंट क्लेम आवर सेल्फ एज द डेवलप्ड स्पेसिस ऑन आर एंड द लास्ट दैट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी on environment that is another uh, thing he has the responsibility that the last thing that the writer has mentioned in the chapter that this world 
no one has have control over it alone during the uh, yes uh, prime minister said on um, margaret thatcher she has mentioned that this what we have not uh, got from our forefathers as a legacy ye virasat mein nahi mila but what we have that this all this thing that we have borrowed from our children hamare hum log bachche se udhar liye that means we have some responsibility we it is not one alone to have control over everything all that thing we have it is all as a part of tenacity so ye hamara farz hai ki how we can um, live here and how we should think for the betterment of the universe so that the human existing human life will sustain will exist for long in on this uh, thank you thank you